Hi everyone, hello. Hi teacher. Hola, hola. Le estoy mandando un mensajito nada más, porque estaba en otra clase y por esa razón me tardé un minutito. Ok, pero ahorita ya les estoy mandando un mensaje. ¿Tenían dificultad para entrar, me imagino? ¿Sí? ¿O lograron entrar de una vez? <coughs> Wendy, Natalie, ¿lograron entrar de una vez? ¿O tuvieron alguna dificultad? Jacqueline. Floribel. No, me estuvo en espera, decía que el anfitrión estaba en otra reunión. Ah, ok, perfecto, muy bien. Ya les mandé un mensaje. Igual a mí me dio el mismo problema. Ah, ok, sí, es que estaba en otra clase en ese momento. Y a veces, aunque quiera terminar uno exactamente a las 8, es bien, es bien difícil. It's very difficult. But I am here, pero aquí estamos. I am here. Vamos a esperar un momento para que los demás se logren agregar, porque algunos estuvieron escribiendo ahí en el grupo. We are going to wait for a moment. Ok, vamos a esperar un momento. Ya se están conectando los demás. Well, um, very good. Vamos entonces más o menos a, a empezar para mientras se van conectando los demás. So, uh, good evening everyone. Buenas tardes a todos. Good evening. So, it's good to see you again. Es bueno verle a los que ya conocía. Wendy, Amber. Yesenia, Roxana, Rugamas, Ryan, en Oscar y Jacqueline creo que se agregan recientemente a ese grupo. So, welcome, bienvenidos. Welcome Jacqueline en Oscar. Como siempre, ya saben que es un requisito que la cámara esté encendida. Así que, por favor, cámaras encendidas, cameras on, the class has started. La clase ya ha iniciado, cámaras encendidas, por favor. So, cameras on. Very good. So, bienvenidos a los nuevos. Welcome to the new ones. Y bienvenidos a los que ya estaban conmigo en el módulo anterior también, ¿verdad? Welcome again. Well, let's start. Empecemos. Entonces, let's start. Voy a pasar la asistencia un momentito. Solo déjenme... Bueno, let's see the objective first. Vamos a ver primero aquí la... El objetivo, el tema, ok, the topic. Let me share with you. Déjenme compartirles. Oh, let me see. Let me see here. Okay. So, uh, basically, básicamente, uh, basically, um, we have unit number one. Tenemos la unidad número uno. Unit number one. And the topic is work-related events. Work-related events. Eventos relacionados al trabajo. Work-related events. And we have one week for this Unit. Tenemos una semana para esta unidad. We have one week for this unit. The objective, el objetivo, request or ask, también preguntar, okay, request or pedir if you want, specific personal finance information and scan specific information fields in an informative document, okay, que sería como pedir información personal financiera y escanear información específica en un documento informativo que lo veremos en un momento. We will see it in a moment, ¿ok? So, um, se nos agregó Edgar también, ya tiene su cámara encendida. Bueno, esperemos, creo que ya se nos van a agregar otros, me imagino. Ok, very good. So, um, I just want to start, solo quiero empezar nada más en... Solo déjenme ver que aquí alguien está teniendo problemas. Hold on a second. Ok. Ya. Yeah. Ok, ahora sí. Very good. Uh, so, solo déjenme, quiero compartirles algo muy, algo muy, muy importante antes de que, de, de que iniciemos. Quiero compartirles algunos lineamientos acerca del, del curso. Saben que... Um, Quizás todos saben los lineamientos, ¿verdad? Todos saben algunas cosas que hay que hacer, todos saben que su nombre completo debe aparecer en su, en su imagen, así en Zoom, tal como aparece en el DUI. Eh, todos saben que deben com, 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 completar perdón, las tareas a más tardar el, el viernes a final de cada semana para que yo pueda hacer el consolidado y, y, y hacer el reporte de, 
de tareas, ¿ok? Creo que todos lo sabemos, pero es bueno recalcarlo, es bueno recordarlo, porque a veces pasa un tiempo y se nos olvidan las cositas, o a veces no es que se nos olvidan, sino que a veces estamos tan ocupados que se nos olvida también. Pero quiero tomar un espacio para recordar estas, estas cosas, ¿verdad? Por supuesto, y les sugiero, por favor, que estén muy, muy atentos. Para los que no me conocen, mi nombre es Bernardo Martínez. Bernardo Martínez, ¿ok? Así que les voy a compartir algunos lineamientos, y sí les sugiero que estén bastante bastante atentos a esta parte de acá, ¿verdad? Le voy a compartir en este, en este preciso momento. Deme un segundo. Give me a second. Por aquí tengo la presentación. Y aquí está. Muy bien. Aquí. Muy bien. Aquí está la, la presentación del, de, de, de algunos lineamientos que quiero compartir con ustedes. Por supuesto, ¿verdad? Estamos en English for Work, Inglés para el Trabajo. Vamos al módulo 2, Basic English. Y luego vamos a eso de acá, que esto sí, sí es importante. Algunos requerimientos o algunos requisitos que todos deben, de los cuales todos deben tener conocimiento. Eh, importante, y eso siempre se recalca, su nombre debe estar completo al momento de conectarse en la plataforma. ¿okay? Si no saben cómo hacerlo, si ya se metieron con otro nombre... Vayan a su imagen, ahí en Zoom, y en la parte superior derecha de su imagen aparecen tres puntitos. Le hacen clic ahí y les aparece la opción de renombrar, rename. Y deben renombrar y poner su nombre completo para los que no saben. Así como aparece en Dui. En el caso de los oyentes, que ahora vamos a tener algunas personas que van a estar en esta, en esta parte, eh, deben agregar la palabra oyente, si alguno es oyente en el equipo, por supuesto tiene la misma participación, aunque sea oyente, ¿verdad? Derecho a practicar las conversaciones o lo que estemos viendo. Y deben agregar la palabra oyente después de su nombre. <coughs> Cámara encendida durante toda la sesión. Igual yo a veces les paso recordando a algunos, enciendan la cámara, enciendan la cámara, la cámara debe estar encendida y ahorita hay algunos que ya la tienen apagada. Entonces la cámara debe estar siempre encendida, por favor, porque siempre tenemos a veces, de repente, entra una persona y se afuera a hacer, ¿qué? A hacer unas, alguna observación de algo y ellos requieren de que la cámara esté encendida. No soy yo diciéndoles, la cámara debe estar encendida, sino es Isafor diciendo, exigiendo que la cámara debe estar encendida en todo momento durante la sesión de 8 a 10 de la noche, ¿ok? Eh, esto es importante. A veces eh, se, se da en, en, se dio en el módulo anterior que a veces alguien tiene un perrito, tiene un gatito y a veces hay un gran ruido y a veces alguien más está hablando y tienen encendido su micrófono. Si no están participando en ese momento, se sugiere que su micrófono esté desactivado, que esté apagado, ¿ok? Para que no hayan ese tipo de interferencias. Y por supuesto se requiere participación activa. Si yo elijo a Ember para preguntar algunas cositas, activo, ok, super active, así como estuvieron en el módulo anterior. Y así como, como, como los, los nuevos estuvieron en el módulo anterior también, por supuesto, ¿verdad? En el módulo que ya recibieron. Muy bien, eh, eso es, son algunos requerimientos eh, respecto a la asistencia. Eh, respecto a la asistencia, <coughs> asistencia al 100% de las clases. No sé si se dio el caso de que en el módulo 1 tal vez alguien se quedó porque no cumplía el requerimiento de 100% de asistencia. ¿Saben algo? La, la asistencia, no digan ustedes, solo porque debo cumplir el 80% voy a faltar ¿qué? dos clases, digamos. No, no debe ser eso, no debe ser ese el, el pensamiento que debemos tener, sino que debemos proyectarnos a estar el 100% de todas las clases. Eso incluye los minutos, ¿ok? ¿Ok? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Esto es importante, ¿ok? La asistencia se toma en tres ocasiones. Ya se la voy a tomar en un momento, a las 8, a las 9 y las 9, 45. Así que en este módulo, ahorita no le he tomado porque le estoy dando los lineamientos, pero en este módulo se van a tomar asistencia a las 8, a las 9 y a las 9, 45. Así que al, al momento que yo me conecte, yo les tomo asistencia, ¿ok? Luego a las 9 y después siempre en este espacio tenemos un pequeño receso de dos minutos nosotros en este grupo, en este, en este grupo específicamente. Y luego a las 9.45. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente y también algunos que pueden decir I'm here, estoy aquí, I'm here. 
que también de esa forma lo hemos aprendido. So present or I'm here. Muy bien. Sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador, siendo de carácter obligatorio asistir a dichas sesiones. Tenemos lo que son las sesiones privadas. Esta es una sesión en la cual ustedes pueden hacer consultas, la tuvimos en, la, en el módulo anterior. Cualquier pregunta que tengan acerca de la clase, vayan tomando notas, pronunciación, gramática, lo que quieran, y esos 10 minutos son para ustedes. Permisos no disponibles. El módulo anterior se dio el caso de que algunos me decían, profe, ¿cree que me da permiso de, de no estar en la sesión de él? Ahora déjenme decir algo, yo no estoy autorizado para darle permiso a nadie. Ok, lo siento por decirlo así, pero no estoy autorizado para decir, ok, te doy permiso, entonces tómate el permiso y, y estás pendiente mañana. Yo lo que le escribí a algunos es, ok, no problem, porque a veces hay, hay, hay alguna emergencia, ¿verdad? Alguien está en el hospital, pero yo no estoy autorizado para dar permiso, de hecho. Ok, aunque, y aunque alguien lo diga, algún profesor diga, te doy permiso, o sea, esto como que no es válido, porque al final lo que cuenta es la asistencia que lleva Excel. Y donde nosotros pasamos, vaciamos la asistencia, perdón, ahí le registra minutos que estuvieron conectados y va en un documento de Excel y ese va sacando la sumatoria. Creo que los que han usado Excel no me dejan mentir de que promedia y va promediando y eso no es que le pongo permiso, no le pongo permiso. Excel solo va promediando y va tirando el número así, tomando en cuenta los días que asistió y las horas que asistió. Y si le sale menos del 80% al final, I'm sorry, pero aunque hayan, aunque hayan hecho todo y tengan 100%, se van, a, se van a quedar en el módulo. Así que tengamos cuidado con esto, ¿verdad? Así que repito, yo no... ¡Hola, teacher! ¡Qué de verlo! Hola, hola. Hola, hola. Andaba por otro grupo y ya, está, ya estaba asustada. Dios mío, lo bueno es que ya está por acá. <risa> Sí, teacher, andaba por otro grupo, que unos eran del módulo 1, unos del módulo 3, otros del 4, por Dios santo, un solo oh revoluto, y no hay teacher en ese grupo. Oh my God, I'm sorry about that, lo siento muchísimo, I'm sorry about that. <risa> Ay, no, por Dios, okay. pero qué bueno. <risa> ok, continuemos, continuemos entonces, eh, bueno, sigamos aquí con los, con los lineamientos, muy bien, tareas y evaluaciones... Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas ustedes las pueden completar cuantas veces quieran. Pueden repetir las tareas hasta que saquen el 100%. No se queden con el 80 o con el 85. Ah, 80, ya la pasé. No. Traten de repetirla hasta que saquen el 100 para que saquen un perfect score, un resultado perfecto. ¿Ok? Al final. Y ya saben todos, ¿verdad? Que las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Si, si se quieren adelantar, pueden hacerlo. No hay ningún problema con las tareas, ¿ok? Ese no es problema. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Repito, no es algo que yo, que yo pido yo personalmente y que yo les exijo que me lo entreguen antes del viernes, no. Es... Es porque tenemos que entregar un registro de esas, de, de esas tareas. Así que a más tardar el viernes, que ya estén completas esas tareas para que el, el viernes por la noche o el sábado temprano yo pueda hacer ese vaciado de esa información y mandarlo a las personas respectivas, por supuesto, ¿verdad? Así que estemos pendientes de eso. Y luego aquí tenemos una fecha, límite para terminar el examen medio, que es siempre el lunes 26 de abril hasta ese día, ¿verdad? Que, que siempre cada dos semanas... Después de las primeras dos semanas hacen un midterm o un examen medio. Y el del final también, ¿verdad? Por supuesto. Así que el manual lo pueden descargar en la plataforma. Ahí donde dice Students Manual o Manual del Estudiante, ahí lo pueden conseguir. Algunos lo que hacen es imprimir o sacar copias, digamos, de, 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 la, de la lección que vamos a ver o de las unidades. Eso es perfecto. Si lo tienen de esa manera, mejor si de, de ser posible, ¿verdad? Pero eso es opcional. También lo pueden tener de forma de forma digital. Ok. Respecto a la plataforma Zoom, bueno, sabemos que el botón, el botón de silencio, o el botón, perdón, eh, silencio mute, debemos hacer buen uso de lo que les decía. Eh, si, si, por ejemplo, si, si, si yo en ese momento no estoy dando mi participación, que estén, 
en mute, ¿ok? En mute o en silencio. ¿Su cámara siempre debe estar encendida? ¿Siempre debe estar encendida? ¿Podemos hacer uso del chat si tenemos alguna consulta también? En esto de los breakout rooms, que es el trabajo en equipo. Cuando hacemos breakout rooms, normalmente hay algunos que siempre se me quedan en, en, el, en el room anterior, en el que está toda la clase. Cuando, es, cuando yo hago el breakout room, a todos les cae la notificación y les aparece la opción entrar, creo, ¿verdad? No me dejan mentir. Y deben hacer clic en entrar, por favor. Porque algunos se quedan y, y a veces se quedan como sin, sin ser asignados a un equipo. Ok, deben dar, de, deben, hacer, deben presionar en entrar. Y en caso que necesiten ayuda en algo, tienen el botón Ask for Help. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna duda hasta, hasta acá acerca de los lineamientos del curso. Pueden consultar en este momento si alguien tiene alguna duda. Eh, buenas noches. Buenas eh, noches, Richard. Mauricio, adelante. Consulta, este es el, el, el módulo 2 principiante. Sí, dos. Ah, es que por ahí no, man, ajá, hubo una confusión con, con, pero bueno, ya estamos en todo. Sí, hay, hay algunos también que estaban en otro grupo, me estaban comentando ahorita. Ok, perfecto. Eh, ¿Alguna consulta acerca de los lineamientos del curso? Eso es importante compartirlo y que ustedes lo conozcan. Quizás ya lo conocían, pero es importante siempre darlo al inicio de cada curso. Así que no sé si tienen alguna duda. Pueden hacerla en este momento. Alguna pregunta que tengan, pueden hacerla en este, en este preciso momento. ¿Todo claro entonces? Si no tienen preguntas, yo les voy a hacer preguntas acerca de lo que les hablé en este momento. <ríe> muy bien. Eh, muy bien. Eh, básicamente esos son los lineamientos. Eh, espero que, que, que quedemos claros al respecto acerca de las cosas que hay que, que, hay que cumplir. Cosas que no exijo yo, sino que los exige, cosas que exige Insafor. Ok, muy bien. Eh, ahí te, te, bueno, primeramente felicitar a los que están acá, que estaban en el módulo 1, ¿verdad? Felicitarlos por haber culminado el, el módulo 1 y estar en este módulo 2. De igual manera también felicitar a los que están, que no estaban en el módulo anterior conmigo. Ok, también porque están en este, en este módulo, ¿verdad? Que han aprobado también el módulo anterior. Eh, perfecto. Muy bien, entonces damos inicio. En I will introduce myself. Voy a presentarme a mí mismo. I will introduce myself. So my name is Bernardo Martinez. My name is Bernardo Martinez. You can call me Bernardo. Okay? You can call me Bernardo. It's okay. No problem. Or teacher or mister. As you wish. Como les suene mejor. Mister, Bernardo, teacher. It doesn't matter for me, okay? Para mí cualquiera está bien. And besides, and well, I am from Morazan. I am from Morazan and I live in Hokuaitike. Okay? I am from Morazan and I live in Hokuaitike. Very good. Now it's your turn. Ahora es su turno. Now it's your turn. So for that, para ir a su, ah, aquí a la parte de, Okay, for to this part, ahora es su turno. So in this part, ahora es el turno de que ustedes se presenten. So you will use these structures. Van a usar estas estructuras. You will use these structures. So I am Bernardo Martinez. You can call me Bernardo, Mr. or Teacher. I am from Morazan and I live in Hokuaitike. I work, in my case, right? I work at a public school. Inglés corporativo en Universidad de Oriente. I work in three places. All right. Now I want to listen to you. Ahora quiero escucharlos a ustedes. So, uh, Amber, can you please introduce yourself, Amber? Okay, teacher. I am Amber Giovanni Polio. Uh, you can call me Giovanni from Salvador and live in... Um, uh, Mercedes Umaña, Usultan. Uh, I work at uh, Idecon Company. Very good. Thank you very much, Amber. So, grábense esto porque ya lo voy a quitar. Thank you, Amber. Thank you very much. I am. You can call me. I am. You can call me. I am from. And I live in. I work at. 
O háganle una captura si gustan, ¿ok? Or you can make a screenshot. Si gustan, me pueden hacer una captura de pantalla. Ok, very good. So let's move on. So Amber introduced himself. So Wendy Natalie, it's your turn. Wendy Natalie, hello. Hello, teacher. Okay, adelante. Um, my name is uh, my name is Wendy Gonzalez. I'm from Lourdes, Colombia. I work at a school Juan Benavides. Good. And we can call you. Podemos, ¿cómo podemos decirle? Uh, we can call you Wendy Natalie or Uh, Wendy or Natalie. Wendy or Natalie. Okay, thank you, Natalie. Thank you very much. All right, so Jacqueline Gloribel, it's your turn. Hi. I am Jacqueline Rivas. You can call me Jacqueline. I am from La Libertad and I live in Santa Tecla. Okay. I work at Corporación Head. Okay, thank you very much, Jacqueline. Welcome, bienvenida. Thank you very much. So Amber did it, Amber ya lo hizo. So Oscar Arnulfo, it's your turn. Hello, everybody. Hello. I am Oscar Villatoro. You can call me Oscar. I am from San Salvador. I live in San Jacinto. I work at Grupo Logístico de Carga. Okay, thank you very much, Oscar. Welcome, bienvenido. So, Ana Abigail, it's your turn. Ana Abigail, go ahead. Hi. I am Ana Abigail Espinales. You can call me Abigail. I am from San Salvador. Um, I live in San Salvador. I work at uh, Idecon Company. Oh, thank you very much, Ana Abigail. Thank you very much. All right. Welcome. Bienvenida. Okay, let's listen to Jessica Lourdes. Jessica? Hi. Hi, teacher. Hello. I'm, I'm Jessica Lourdes Mejia. And you can call me Lourdes or Jessica. No problem. Uh, I'm from uh, Zacatecoluca. I work at Fundación Educación y Cooperación. Oh, thank you very much. Education. Okay, okay, <laughs> thank you very much. Thank you, welcome. Bienvenida otra vez, welcome again. Okay, let's see Roxana. Thank you. <clears throat> Hi, Roxana, are you there? Roxana Rugamas. Veo que se le ha quedado congelada la cámara, Roxana. All right, let's go to Yesenia de la Cruz. Uh, I am Yesenia Marisol de la Cruz. Hubo un problema con la conexión. It's okay. It's okay. You say it later. Lo dice luego, Roxana. Lo dice luego. Okay. Yesenia, continue, please. I am Yesenia Marisol de la Cruz. I can call me Yesenia. Um, I am from San Salvador. I from live in San Salvador. I work at World High School College Hispan America. Okay, thank you very much. Thank you. Welcome. All right, let's listen to Jacqueline Iset. Good night. I am Jacqueline Garcia, and you call me Jacqueline. I am from San Salvador, and I live in Soyapango. I work at Idecon SASB. Okay, thank you, Jacqueline. Thank you very much. Okay, Mr. Gabrete, it's your turn. Hello. I am Nelson Gabarrete. Uh, I am can Kaime, uh, Nelson. I am from uh, La Libertad. Live in a uh, Popa. I work at BSB Technology. Okay, thank you, Mr. Gabarete. Welcome, bienvenido. So, Jocelyn Joanna, it's your turn. Hello, I am Jocelyn Joanna Garcia. Uh, you can call me Joanna. 
Uh, I am from La Libertad. Um, I live in Lourdes, Colón. I work at Grupo Miguel. Oh, thank you, Jocelyn. Welcome. All right, Ana Beatriz. Ana Beatriz, are you there? Yes. Espera, Ana Beatriz, o lo dice ya? Hello. 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 I am Ana Beatriz Guzman. You tell me, Beatriz. I am from San Salvador. And I live in Ayutuxtepeque. I work at McCormick Company. Oh, thank you, Ana Beatriz. Welcome. Bienvenida. Welcome. Okay, let's see, Mauricio. Thank Antonio. you. The microphone, Mauricio. Turn on the microphone. El micrófono. Está apagado, Mauricio. Okay, ahora sí. Okay. I am Mauricio Orellana. You can call me Mauricio. I am from San Salvador. I live in San Martin. I work at IPT Group. Okay, thank you very much. Welcome, bienvenido, welcome. Thank you. All right, let's listen to David Sanchez. Okay. Uh, I am Carlos David Sanchez. Uh, you can call me David. I am from San Salvador and I live in San Jacinto. I work at uh, the real estate company. All right. Thank you very much. Welcome, David. Bienvenido. All right. Let's listen to Maria thank Elena. You. Hi, everyone. My name is Gwen. I am Maria Elena Guadalupe Peñate. You can call me, uh, no problem, Maria Elena Lupita, if you okay. want. <laughs> and I am from San Salvador. I live in Cuscatancingo. I work at Educo. Okay, thank you very much, Maria Elena. Welcome. Okay, hey, so. Hey, Sel. Hello, teacher. Hello, it's your turn. I am Hazel Renderos. You can call me Hazel. I am from San Salvador. I live in Nejapa. I work at Denserva. Okay, thank you very much. Okay, let's see, Elgar. Elgar Alexander, okay. Uh, uh, I am Elgar Chavez. You can hear me, Edgar. Uh, I am San Salvador and I live in Cuscatancingo. I work a Casco Safety Company del Salvador. All right. Thank you, Edgar. Thank you very much. Welcome. All right. Let's see. Uh, Roxana, do we have connection? Ahora sí tiene conexión, Roxana? Not yet, I guess. Todavía no creo. Okay, Loida Unice. It's your turn. Hello, everybody. <laughs> well, my name, I am Loida Eunice Rodesno. Um, I work at Colegio Cristiano Juan Benavides. Uh, I live in San Jose Villanueva. Yeah. Mm, that's, I, mm. uh -huh. No. How, how can we call you Loida Eunice or? Ah, uh, Loida. Loida, all right. Thank you very much, Loida. Welcome. Yes. Jorge Aquino, it's your turn. Good night. I am Jorge Aquino. I call me Jorge. I am from Santa Tecla. I'm I am from Cuscatlan and I live in Santa Tecla. I work at a construction company named Qualicons. How can we call you, Jorge? ¿Cómo te podemos decir? How can we call you? Jorge. 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 All right. Jorge. Okay. Thank you very much, Jorge, for sharing. Thank you, Jorge. Disculpe, no sé si ya, ya pasó este, lista. Yo estaba en un grupo que no me había correspondido y he no. estado saltando en grupo. 
Not yet. No les he pasado aún, pero ya, ya vamos a pasar. We are about to. Okay, Roxana, do you have internet connection? Roxana, hello. Hello, I, I think she's having problems. Okay, so, um, so I repeat, my name is Bernardo Martinez, and you can call me Bernardo, teacher, mister, as you wish. Como Hola, llamas, teacher. Okay, it's okay, Roxana, no problem. All right, so um, welcome again, everybody. Otra vez, bienvenidos todos. Welcome again. So in this moment, I will pass the attendance. En este momento, les pasaré asistencia. So when you listen to your name, you say, I am here or present. You say, I am here or present. Okay, let's see. Ana Abigail. I'm here. Ana Beatriz. Present. Ana Beatriz is here. Sí, Ana Beatriz. Yes, you say present. Ana Beatriz Campos. Okay. Carlos David. I'm present. Okay. Carlos David. Present. Oh, very good. Uh, Edgar Alexander. I'm here. Uh, Amber. Present. Hazel Sarain. I'm here. Good. Jacqueline Iset. I'm here. Excellent. Jessica Lourdes. I'm here. Great. I'm here. Jorge Eduardo. Okay, thank you. Juan Carlos Rivas. Juan Carlos. He's not connected, right? Good. Loida Eunice. I'm here. Maria Elena. I'm here. Thank you. Mauricio Antonio. He's not connected, right? Nelson Gabarrete. Present, present. I am here. All right. Okay. Nestor Ivan. Oh, sorry. Mauricio is here. Mauricio está. Yes. Oh, okay. Present. Okay. okay. Thank you. All right. Let's see. Nestor Ivan. Oscar Arnulfo. Oscar Arnulfo is connected. Oscar Arnulfo, are you there? Present. Oh, okay, perfect. Present, present. Okay, very good. Uh, Roxana is connected to uh, Wendy Natalie. I am here, teacher. All right. Jacqueline Gloribel. Jacqueline. Present. All right, thank you. Jocelyn Joanna. I'm here. Okay, thank you, Jocelyn. Roberto Antonio. Roberto. And Yesenia Marisol. I am here. Good. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. All right. Now, please, now let's go, let's go to, to business. Ahora sí vamos ya lo que nos corresponde. Let's go to, to business. All right. Listen, uh, for today, I shared the objective. And for today, we will study uh, work-related events is the unit. La unidad es work-related events, eventos relacionados al trabajo, work-related events. And let me share activity number one with you. Déjenme compartirles la primera actividad. Let me share activity number one. So, okay, let's see. Let's see here. Okay, listen. Uh, in this activity, we have two things. We have two questions in this activity. We have, how often do you have vacations at your job? How often do you have vacations at your job? You, you can say, I never have vacations. Or you can say maybe, I sometimes have vacations. Or también podrían decir what? I have vacations twice a year, dos veces a la semana, twice a year. Ya la vamos a escribir. And then you can, uh, and then the second question is, when do you take them? The vacations, right? When do you take vacations? When do you take them? And then you can answer, podrían responder, I take them in December, or I, I take them in April, el mes. I take them in January, or I take them in February. I don't know. No sé cuando las toman. I don't know when you take your vacation. So question number one, how often do you take vacations 
at your job. Question number two, when do you take them? All right. Les voy a dar algunas opciones para que puedan contestar la pregunta uno. How often do you have vacations at your job? Now listen. How can you answer? ¿Cómo pueden responder? Using this, usando lo siguiente. Using the following. You can say maybe never. 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 What is never? ¿Qué es never? What is never? Nunca. 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 Never. Nunca. Maybe you can say, tal vez podrían decir... Some, sometimes. What is sometimes? ¿Qué es sometimes? A veces. A veces. If I ask you, how often do you have vacations at your work? Me podría decir, ah, sometimes. Never, nunca. Maybe you can say, um, what? Often. Podrían decir often. ¿Qué es often? What is often? What is often? ¿Qué es often? Algunas veces. Algunas veces, a menudo. Often, a menudo, right? So never, sometimes, often. Or maybe you can say, tal vez podrían decir también, um, seldom. 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 Seldom means like casi nunca, seldom. All right? Or maybe rarely, o tal vez también rarely. Rarely. Rarely is raramente. Rarely. Rarely. All right? So this is how you can answer. De esas maneras pueden más o menos responder. Seldom, rarely, often, sometimes, always, never. Very good. Now, question number one is, how often do you take vacations at your work? Question number two, when do you take them? I will give you my example. Le daré mis ejemplos. I will give you my example if you ask me. Okay, Bernardo. How often do you take vacations at your work? And I say, oh, sometimes. A veces. Sometimes. Sometimes. When do you take them? La segunda pregunta. ¿Cuándo las tomas? When do you take them? And then I say, um, I take them in April. In August and in December. I repeat, I take them in August, I mean in April, in August, and in December. Three vacations. All right? So are you ready to answer? ¿Están listos para contestar ustedes? Are you ready to answer? Yes? No? ¿Están listos? Are you ready? Volunteers? Voluntarios? Volunteers? Volunteers? Teacher, number de la, el número de la página. Oh, sorry. Uh, it's page, um, let me show you here. It's page 14. Page 14, página 14, page 14. Thank you, teacher. All right, no problem. So any volunteers? Algunos voluntarios? Any volunteers? All right, let's listen to, um, let me see here. Let me choose a volunteer. Oh, well, not, not a volunteer, but let me choose somebody. Jessica. Jessica Lourdes. Okay, Jessica, how often do you uh, take vacations at your work? Uh, repeat, please. Okay, let me repeat the, the, the question. How often, I uh, have, sorry. How often do you have vacations at your work? Never, sometimes. Uh, sometimes. Sometimes. When do you take them? When? Cuando las toma. When do you take them? Uh, in December. In December. In All December. right. In December. Thank you very much. Okay, now let's listen to Jacqueline Gisette. Jacqueline, um, how often do you have vacations at your work? Sometimes. Sometimes. When do you take them? In April. In April. In December. Oh, three vacations. Yes. Oh, thank you very much, Jacqueline. Oscar Arnulfo. How often do you have vacations at your work? I take my vacation sometimes. Sometimes. When do you take them? Yeah. 
I take my vacation in in April and August and December. Very good. One, okay. one, one week, one with month. One week each month. One week in yeah. April, one week in August, and one week in December. Yes, 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 yes. Okay, thank you, Oscar and Nufo. Okay, let's listen to another boy, otro chico, another boy. Okay, let's listen to um. Let me see, Edgar. Edgar, how often do you have vacations at your work? Uh, sometimes. Good. When do you take them? In April, August, and December. In April, August, and December. 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 Very good. Thank you, Edgar. So you say the months, los meses, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. All right, let's listen to somebody else. Okay, let's listen to a girl. Ahora una chica, now a girl. Loida, unice. Okay, Loida. How often do you have okay. vacations at your work? Sometimes. When do you take them? In April, October, and December. August and December. Thank you very much, Loida. Very good. Now, I will give you like three minutes. Le voy a dar alrededor de tres minutos. I will give you like three minutes. And in three minutes, you will go to breakout rooms. Vamos a ir a breakout rooms. Y van a practicar las dos preguntas. Van a tomar turnos preguntándose ahí en su grupito donde van a estar, ¿ok? Ok. So you take turns, toma turnos, you take turns. Which are the questions? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas? How often do you have vacation? Okay, how often do you have vacations at your job? And when do you take them? Esas dos preguntas van a ir a practicar. So I will give you like three minutes. Le voy a dar alrededor de tres minutos, okay? So are you ready? ¿Están listos? Yeah. Yes. So no olviden... Cuando les mande la invitación a Breakout Room, presionan entrar para que lo hagamos rápido. So we do it very quickly. All right. Let's go and practice. Vamos a practicar. Let's go and practice. Es, es acerca de, de las vacaciones. Eh, okay. si, si tiene vacaciones y cuando las tiene. Entonces la primera pregunta es how, how often do you have vacation at your job? Y la posible respuesta es never, sometimes, okay. rarely. Está en la página 14. 14. Esa, esa. Yes. Ah, 14. Yes, chica. Ok. Bueno, no sé si será esto, pero aquí estoy en un manual, pero no sé si es, es como un diálogo que aparece Ruth, eh, No, es, son dos preguntas puntuales. La primera es esa, la de ah, how ah, often do ah, you have sé. vacation at your job? Ok, okay. sí, ya, ya. La onda ah, uno. Ajá, sí. Thank you. I'm sorry. Ok. Um, Y tengo que responder. Puede ser never, sometime, often. Ah, bueno. Eh, sometime. Eh, ah. April, 
Okay. And after, when when do you take ten? Okay. When, when do you take ten? Mm -hmm. Ah, okay. And in April, in August, in December. Ah, okay. Bueno, ahora usted pregúntele a alguien. Ah, okay. Vamos a Quiero ver, quiero ver los nombres. Ah, uh, Nelson. Okay. Nelson, how how often do you have vacation at your job? Often. Um, when you when do you take them? Uh, April in April, uh, August, in December. Okay, thank you. Okay. Ahora yo le pregunto bien. Sí. Hello. Vaya, sería, bueno, creo que aquí en este grupo tenemos personas nuevas ahorita. Bueno, bienvenidos, creo que a muchos no los conozco. No sé cómo se llama la cinta de lentes. Que trabaja en McCormick, solo eso me, me grabé. Está Ana y Beatriz. Ana, Ana y Beatriz. Ana Beatriz se llama ella. Ok, entonces sería con Ana okay. Beatriz. Ok. Ok. Ok, Ana Beatriz. How, how often do you have vacation at your home? Uh, Sometimes. Ok. When do you take them? Every four months is uh, April, August, and December. Ah, ok. Ahora sería... Uh, Jacqueline. How often do you have vacation and you how? I have vacation in some. Uh, I I take vacation. I have I have take vacation. I have take vacation. Uh, usually. Usually, okay. When do you take them? In December. Well, uh, usually in December. <laughs> Okay, okay. You are a question and not a, a, and Wendy and Jacqueline and Edgar. Okay, Jacqueline, how often do you have vacation at your work? Never. <laughs> <laughs> when do you tempt? Two day in December, one day in August, and four day in August. Eh, perdón, April. La de la de lady. Uh -huh. <laughs> Only Christmas. <laughs> Vaya, Edgar, how often do you have a cake? Sometimes, yeah. Apenas una vez, al, una vez al año tiene. <ríe> Ahora yo se la hago a Ember y cambiamos, ¿verdad? La persona. Ah. Ember, compañero, how often do you have vacation at your job? Ah, uh, ok. Uh, never. <ríe> ok. Ember, ahora se la hace a alguien más. David. Okay. okay, David, how often do you have vacation at your job? Fairly. When do you take them? Only in December. Okay. Okay. Bueno, se lo voy a hacer yo a uh, Jocelyn. Eh, in one week in April, one week uh, in August, and one week in December. Okay. 
no sé si quieren, que practicamos cómo decir la, la pregunta, cómo preguntar, porque el profe, yo me acuerdo que decía, y eso se me olvida, que al final de cuando hay una oración en pregunta, hay que ir haciendo el, la voz en, para arriba. Sería, Hello. Ajá, hacia, no, que hacia arriba, pregunta. The teacher, the teacher is here, María Elena. Hello. Uh, re, re, hello. Uh, remember that this is for closed questions or just no questions. Esa, eso era para preguntas cerradas, for, for uh, closed questions or just no questions. But in this case, ah, you have ah, okay. WH questions. Pero en este caso tenemos preguntas con las WH, ¿recuerdan? Ah. Con las information questions. Esas son diferentes. Wow. Aquí es al revés. En vez de subir, al final bajamos un poquito. Ah, va descendiendo. Ah, exactly. So the pronunciation is, um, uh, let me see, let me see question number one because I don't have it here. So for example, question number one is, how often do you have vacations at your job? Vamos bajando. How often do you have vacations at your job? When do you take them? When do you take them? No vamos a decir, when, you, when do you take them? No, when do you take them? Vamos bajando. Yeah? Mm, okay. Yeah? Yeah. Okay, perfect. How do you often do you have vacation at June Hall? Where did you take? En este caso. Okay, let's wait for the others. Esperemos que los demás regresen. Let's wait for the others to come back to the main room, al, al aula principal, to the main room. Teacher, una pregunta. Yes, tell me, dime. ¿Cómo se diría una vez al año? Once a year. Once a year. Like this. Para to say una vez, you have una vez and dos veces, right? So you say una vez is once. Once a, a year, una vez al año. Or you can say twice a year, dos veces al año. Twice a, a year. Y luego los demás serían de tres en adelante. Three times a, a year. Three times a year, four times a year, five times a year. Ok, solo en los primeros dos es once a year, una vez al año. Twice a year, dos veces al año. Ok. okay. Once a year, okay. twice a year, and then three times, four times a year. All right, so um, I guess everybody has come back. Creo que todos han regresado. Everybody has come back. Very good. Okay, now that you practice, I think it's easy for you. So let's listen to Maria Elena. Let's listen to Maria Elena. Maria Elena, how often um, do you have vacations at your job? Sometimes. Uh, when do you take them? I take them three times in the year. Oh, nice. Eh? Uh, no, pero se baja nada más. A week in April, a week, no, semana. Yeah, it's okay. Okay. it's okay. It's okay. A week in August and two weeks in December. Oh, nice. And so you have one month, one month vacation or vacation. Un mes, one month of vacation, a year. Yes? Un mes de vacación, al año, a year. Más o menos. Juntan la vacación anual, que son ah, okay. 15 días más las, los feriados. Ya, yeah, claro, claro. Ok, thank you very much, María Elena. So let's listen to, um, let me see here, Mr. Gabarrete. Hello. Uh, how often do you have vacations at your job? Sometimes. Sometimes. When do you take them? It's in April, in August, uh, and December. Okay, thank you very much. Thank you, mister. Let's listen to David Sanchez. 
How often do you have vacations at your job, David? Daily. All right. Um, when do you take them? Only December. Oh, thank you very much. David, can you ask somebody? Le puedes preguntar a alguien ahora del grupo? Can you ask somebody? Okay. Choose somebody. Elige a alguien. Choose somebody. Mauricio Antonio. Okay, go ahead. Okay. Um, how often do you have vacation at your job? Sometimes. Okay, when do you take me? Thank you. Uh, February and um, week. Okay, thank you. All right, thank you. Mauricio, select a partner, uh, please. Select a classmate. Ember Giovanni. Okay, go ahead, adelante. Go ahead. How often do you have vacation at your job? Okay. Second question, Mauricio. Second question. When do you take 10? Only December. Oh, okay. Thank you very much. Ember, select a class of me, please, and ask the two questions. Okay. Uh, okay. Okay, Jacqueline, uh, how often do you have vacation at your job? Sometimes. When do you take them? In April, August, October, and December. Okay, thank you. Okay. All right, let's see Jacqueline Gloribel. Uh, choose a classmate, please. Um, Oscar Arnolfo. Okay. How often do you have vacation at your job? I seldom. When do you take them? I take them three days on Easter. Okay, thank you very much. Only three days, Oscar. And Chesenia Cruz, de la Cruz. How often do you have vacation in your job? Okay. When do you take them? In December. Okay, thank you very much, everybody. Thank you very much, everybody. Gracias a todos. Thank you very much for your participations. Uh, the idea is to share or to practice, right? La idea es practicar, okay? To practice the questions, okay? So I will pass the attendance again. Le voy a pasar la asistencia otra vez. So please be alert. Estén atentos. Be alert, please. All right, let's see. Ana Abigail. I'm here. Good. Ana Beatriz. Present. Good. Uh, Carlos David. Present. Edgar Alexander. Present. All right. Amber. I'm here. Hey, Cesar. I'm here. Good. Jacqueline is there? I'm here. Good. Jessica Lourdes? Present. Jorge Eduardo? Present. Thank you. Juan Carlos is not connected. Lloyd Eunice? Eunice? Maria Elena? I am here too. All right, Lloyd. Uh, Maria Elena? I'm here too. Okay, perfect. Mauricio Antonio? Present. Okay. Nelson? I am here. Good. Nestor? Oscar Arnulfo? Present. Okay, Roxana? Wendy yeah. Nathan? Okay, okay, Roxana. Wendy Nathan? Natalie? Yeah. Okay. Jacqueline Glory Ben? Present. Okay, uh, Jocelyn Joanna. I'm here. Good. Roberto Antonio. Roberto, no. Yesenia Marisol. I am here. Good. Thank you very much. Hay alguien a quien no, a quien no mencione? O todos, a todos los he mencionado. Yeah. 
Okay, very good. So, uh, in this part, we will take two minutes. En esta parte, para los nuevos y para los que ya estaban, tomamos dos minutos, ok? Tomamos dos minutos por si alguien quiere hacer algo rapidito, pero dos minutos, no nos pasemos de dos minutos. Yo les voy a llevar el tiempo y al terminarlo, ya cuando falten diez segundos para que terminen los dos minutos, yo les voy a hacer un countdown o conteo regresivo, cuando falten diez segundos, perdón, ok? So take, your, take the two minutes now, tomemos dos minutos en este momento. Thank you. Ok. Time is over. Time is over. Let's come back. Regresemos, please. Let's come back. Time is over. Se terminó el tiempo. Time is over. So please come back. Regresemos, por favor. Let's come back, please. Everyone. Okay. Lo que no regresan aún, regresemos, please. Okay, perfect. So let, let's let's continue. Continuemos entonces. Uh, just before we continue with this part, antes de continuar con esta parte, eh, solo quiero compartir con ustedes nada más. Eh, bueno, como todos saben, después de las 10 de la noche, hay una persona, siempre hay espacio para una persona para que se quede en sesión privada. Ok. Si alguien, digo esto, si alguien cierto día no puede estar que me diga con tiempo para darle el espacio a alguien más para así no quedar con ese espacio de 10 minutos, ¿verdad? Así para darle el espacio a alguien más o si alguien quiere hacer un intercambio con alguien que me diga, ¿verdad? Por ejemplo, Loida me dice, a mí me toca tal día, pero quiero cambiar con Abigail. Ok, perfecto, eso lo podemos hacer, pero avísenme con tiempo, así para que no haya algún inconveniente. No sería lo correcto, ¿verdad? Lo correcto sería que el día indicado, ese día tengan su sesión privada de 10 a 10 de la noche. Ok, así que en ese momento les voy a compartir el horario para que vean más o menos cómo... ¿Qué día le toca a cada quien? Para que vean, ok. Así que tomen notas si gustan y pongan un recordatorio si es posible para que no se les olvide. Así el día que les toque no se vayan a salir, sino que se quedan, ok. Bien, les comparto en ese momento entonces para que vean más o menos a quién le corresponde estar este día. Que puedan ver, ¿verdad? También qué día les, le, le corresponde a cada, a cada uno. Déjenme compartirles por acá. Oh, Dios mío, my goodness, here. Déjenme buscar acá. It's here. Está acá. Acá. Por aquí está el horario. Muy bien. Eh, este día, el lunes 12, le corresponde a Ana Abigail. Así que Ana Abigail, tome notas. Este día le toca su sesión privada. El día 13, día martes 13, le toca a 
Ana Beatriz. Martes 13, Ana Beatriz. De 10 a 10 y 10. Miércoles 14, Carlos David. Jueves 15, Edgar Alexander. Viernes 16, Ember Giovanni. Lunes 19, Hazel Saraí. Martes 20, Jacqueline Lisset. Miércoles 21, Jessica Lourdes. Jueves 22, Jorge Eduardo Aquino. Viernes 23, Juan Carlos. Lunes 26, Loida Eunice. Martes 27, María Elena. Miércoles 28, Mauricio Antonio. Jueves 29, Nelson Gabarrete. Viernes 30, Néstor Iván. Lunes 23, Oscar Arnulfo. Martes 4, Roxana Yamilet. Y miércoles 5, Wendy Natalie. Jueves 6, Jacqueline Gloribel. Y viernes 7, Jocelyn Joana García. Muy bien. Así queda dividido entonces el, el horario para sesiones para sesiones privadas, ¿ok? Espero que hayan tomado nota para que no se les vaya a olvidar y si es posible ponen el recordatorio para que no se les vaya a olvidar tampoco, ¿verdad? Ok. Very good. So let's, let's continue with the class. Continuemos con la clase entonces. Let's continue with, with the class. Listen, uh, in this part we have one conversation. In this part we have one conversation. I will pronounce the conversation for you. So you listen to the conversation and pay attention carefully. Listen to the conversation and pay attention to the pronunciation carefully, all right? So let's go. Afterwards, después de eso, afterwards, you will personalize and practice the conversation. Ustedes van a personalizar y practicar la conversación. And you will present to the class. Y van a presentar a la clase, okay? So please pay attention to the pronunciation of the conversation, okay? Let's go. Let's go. Okay, here we have the conversation. Por acá tenemos la conversación. So I will pronounce for you. Pronunciaré para ustedes. I will pronounce for you. Hey, George, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Listen again, escuchen otra vez. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $600. Good. Do you have any doubts in pronunciation? ¿Alguna palabra que sientan que es difícil pronunciar? So we can repeat it, para que la podamos repetir. $600. Cuando vamos en cienes decimos, por ejemplo, 100, 100, ese 100. 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, hasta llegar al 1000, que sería diferente. It's different. You say 1000. 1000, 1000, 2000, 2000, and so on. Thank you. All right. Any other? Otra palabra que yes. sea difícil? That is hard for you? Teacher, bonuses. A bonus, okay. <laughs> bonuses. In singular, well, um, let me see here. Oh, you have it in plural. You say bonuses. Bonuses. Bonuses, all right? 
Bonuses. Bonus. Bonus. Uh -huh. Bonuses. Any other? Otra? Any other word? Teacher. Yes. What does it mean pair? What does it mean? Pair. Pair, pair in which pair language? Years in Josh. In Josh. In, in yes. Number yes. two. Uh -huh, here. Uh -huh. 20 days to be exact. Aquí? Mm -hmm. Or per year? No. Have per. Per year. Ah, per year is por año. Per year. You have per year. Tú tienes por año. How many bonuses do you have per year? ¿Cuántos bonos tienes por año? ¿O recibes por año? That is the same. Per year is por año. Per. So any other doubt? Alguna otra duda? Any other doubt? No? All right, perfect. Now listen. Um, the idea is that you personalize the conversation. La idea es que cuando vayan a practicar, personalicen la conversación. For example, imagine I practice with, um, with Yesenia. I will say, yo diré, hey Yesenia, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Luego Yesenia me dice si tiene paid vacations. Yes, I do, Bernardo. How about you? Luego Bernardo, me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? Luego Yesenia hace el conteo de cuántos días y me puede decir what? Um, 40 days, for example, 40 días. Uh, 40 days to be exact. How many bonuses do you have Per year, Bernardo, y yo digo, I have two bonuses. What about you? And how much do you receive? Y luego ella me dice, I have just two, por ejemplo. But each bonus is for more than 100, por ejemplo. 100, uh -huh. más de 100, más de 100 dólares puede ser. More than uh -huh. 100. So the idea is that you personalize the conversation in this Moment. La idea es que vayan y personalicen la conversación y la practiquen. Using your information, usando su información. Using your information. So, do you have any question? ¿Alguna duda? Acerca de lo que van a hacer? Any doubt? You will go and practice in pairs. Van a ir a hacerlo en parejas. You will do it in pairs. So, do you have any question? No? Ok, so let's go and practice In pairs, la conversación está en la página, it's on page 14, en la página 14, it's on page 14, ok, en su manual, page 14 on your manual, all right, so let's go and practice, vamos a practicar entonces, let's go and practice, let's go in pairs, vamos a ir en parejas, you will go in pairs. Are you? Will you find a You hold, you hold. Hola. Hola, ahí sí, sí, sí como que se, se le perdió un ratito la, la conexión. Creo que sigue teniendo problemas de conexión, Roxana, ¿verdad, Mauricio? Sí. ¿No han podido, sí, hablar, sí. ¿no han podido hablar aún ahorita? Sí, pero se, por ratitos y después se, se cae la, 
Hola Roxana, si apagas tu video creo que tal vez se podría escuchar mejor. Roxana, intenta. Roxana, si me escuchas, puedes apagar tu ah, video. Okay. Para... Así. Vale, apaga, el, apaga la cámara para ver si se escucha mejor. Yes, sí, ok. Ahí está, sí. Ahora sí. Ok, empezamos. Bueno. Hey, hey Mauricio, I have a question for you. Do you have pay vacation at your job? Yes, I do, Roxana. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Uh, 15 days, to be exact. How many bonuses do you have per year, Roxana? I have two bonuses. What about you and how much do you receive? I have used two. Good edge bonus is for more than six, six, 600. Okay. Voy al, al... Bueno, en realidad no, no me dan bonus. Ah, then, then okay, no, sorry, no, no, no. sorry. <laughs> sorry for the interruption. So you got no bonuses. No recibe bonus entonces. Eh, pues lo de que es la final, parte ah, okay. De la... Then you can say I have just one. I oh. have just one. Y de cuánto? I have, yes. uh, I have just oh. one. Y luego puedes puede decir al final igual lo, lo que dice, verdad? But, but aquí no dice no dice each bonus porque solo es uno y donde dice but each bonus pero cada eh, bono solo dices um, but is for Omite el each bonus, but is for more than, y luego dice la, la cantidad, más de cuánto. Mm -hmm. But okay. is for, and then you say the quantity, ¿ok? Ok. Ok, go ahead, adelante. Okay. Ahora inicia Mauricio. Bueno. Vale, entonces, eh... ¿Quién fue? No me Ahora no tengo la pintura, ¿no? Hola. Hacemos cuatro horas. Usted es yo, soy Ruth. Ah, ok. Uh, eh, hey, eh, hey, María Elena, I have two questions for you. Do you have a pay vacation at you, you have? Your job. Yes, I do, Yesenia. How about you? Me too. I have a pay vacation. How many days do you have in your vacation? Mm, 30 years, to be exact. How many bonus do you have for uh, Yesenia? I have, I have for bonus. What about you? I have money. Do you reason? I was I have just three, three, but each bonus is for more than uh, 60, 60 dollars. Bien. Ahí vamos. Bien. Ahora lo hacemos a usted, Rudy, y a Sochos. Ok. Empiezo. Okay. Hey, Yesenia, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do. Yes, I do, uh, Maria Elena. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Uh, 20 days to be exact. How many days do you have? Yes, uh, Maria Elena. I have three bonus. What about you? ¿Qué, qué problema tuvo? Sí, cierto. Sí, Lo hacemos una vez de cambiando la... Los papeles, ajá. Uh -huh. Va, de acuerdo. Ok, comenzaría yo. Hi, Jessica. I have a question for you. 
Do you have pay vacation at your job? Yes, I do, Amber. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Um, 25 days to be exact, exact. How many business do you have per year, Amber? I have uh, 12 bonuses. What about you and how much do you receive? I have do three, but each bonus is is one hundred fifteen more than. Is four more than? Is four more than one hundred fifteen? Okay, yes, come. Okay, thank you. Goodbye. Goodbye, Amber. Oh, nice. Very good. You can practice one more time. Pueden practicar una vez más mientras terminamos. Or we finish, okay? Okay. okay. All right. Bounces, do you have fair Hazel? I don't have bonuses. How, what about you? And how much do you receive? I don't I don't have money. I don't have bonuses for you. Bonuses. Okay. We start you. Hey, hey, sir. I have a question for you. Do you have paying vacation at your job? Yes, if we. Bye, teacher. The microphone, teacher. Oh, I'm sorry. I'm sorry about this. All right, everyone. So did you finish? Terminaron? Did you finish? Yes. Are you ready to present? Yes, Listo para presentar? Yes. Ready to present? Okay, listen. Uh, because of time, uh, I will choose just like three or four pairs to present because of time. Debido al tiempo, because of time. I will select like two or three pairs or four pairs maybe. Tal vez unas cuatro parejas, maybe four pairs. Okay. So let's listen to um, Jorge Aquino. Jorge, who is your pair? Oscar Alonso. Okay, go ahead, adelante, go ahead. Hey Oscar, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, George, how about you? Me too, I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Uh, 15 year, 15 days to be exact. How many bonuses do you have per year, George? I have one bonuses. What about you and how much do you receive? I have three bonds, but each bonus is more than uh, $30. <laughs> I don't believe that. <laughs> All right, thank you very much. Let's give them thumbs up. Demosle thumbs up, así deditos como like en Facebook. Let's give them thumbs up. Thank you, Arnulfo and, uh, and, and, and Jorge. Thank you very much. Okay, let's listen to another pair. Escuchemos otra parte. Remember, en donde dice uh, recibir, the pronunciation is receive. Receive. Recibir is receive, the pronunciation, okay? En bonos, in English, the pronunciation is bonuses. Bonuses, all right? Bonuses, bonuses. Very good. Thank you very much. Let's listen to another pair. Okay, let's listen to um, Jocelyn Joanna. Who is your parent, Jocelyn? And question, teacher. Yes. Uh, how do you see 
eh, varios. Many. Many. Ok, thank you, teacher. Eh, Beatriz. Ok. Ok. Hey, Beatriz, I have a question for you. Do you have per vacation at your home? Yes, I do, Jocelyn. How about you? Me too. Uh, I have pay vacation. How many days do you have in your vacation? Uh, 20 days to be exact. How many bonds? Uh, one. Do you have per year? Per year, Jocelyn. I had many bonuses. What are about you? What are about you? And how much do you receive? I have just one bonus in depends on the evaluation the purchase. Okay. Thank you, Beatrice. Okay, thank you, Jocelyn and Beatriz. Thank you very much. Let's give them thumbs up. Demos le thumbs up. Así deditos arriba. Let's give them thumbs up. That means congratulations. Very good. Excelente. Very good. Excellent job. All right, let's listen to another pair. Uh, let me see. Um, let me see. Let me see. Uh, Roxana. Roxana y Amilet. Who is your pair, Roxana? Roxana, are you there? Being stuck. All right, so let's listen then to, um, let me see, Hazel Sarai. Who is your pair, Hazel Sarai? Wendy. Okay, go ahead. Hey, Wendy, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Hazel. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Uh, two weeks. Uh, two weeks. Bonuses. Do you have your year, Hazel? I don't have bonuses. What about you? And how much do you receive? I don't have bonuses. Okay. Okay. All right. Thank you very much. So I'm sorry that you don't have bonuses, girls. Okay. Thank you very much. So let's give them thumbs up. Demos le thumbs up. Let's give them thumbs up. Así. Demos le thumbs up a la pareja que acaba de, de, de hacerlo. Thank you very much, girls. One last pair. Una última pareja. One last pair. Volunteers. Voluntarios. Voluntarily, voluntariamente, voluntarily. Así levanten la mano si quieren hacerlo. Raise your hand if you want to do it. Raise your hand if you want to do it. So no volunteers, no hay voluntarios. There are no volunteers. Mr. Nelson, I think. Yeah, Mr. Nelson creo que está levantando la mano. Mr. Nelson Gabarrete. Ok, ok. Sí, eh, con David Sánchez. Ok, go ahead. Excellent. Ok, David, si gusta, inicia usted. Ok. Hey, Nelson. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, David. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days, to be exact. How many... Bonus, do you have per year, David? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just uh, eight bonuses is for more than uh, $600. Okay. 
Okay. Okay, thank you very much. Thank you for your participations and let's give them thumbs up. Demos le thumbs up también. Let's give them thumbs up. Okay, thank you, uh, David and Nelson. Thank you very much. And thank you everybody for your participations. Yo sé que todos lo quieren hacer quizás, o la mayoría, pero debido al tiempo, because of time, right? So thank you for your participations. Now listen, uh, in, this, in this part, let me share this screen with you. Uh, in this part, I have this information. So listen. And in this information, we have, check the information, expressions to ask about money. Expresiones para preguntar acerca de dinero. Expressions to ask about money. How much? What is how much? ¿Qué es how much? What is how much? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 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 How much? Only how much is cuánto. How much is cuánto. For example, number one. Check number one. Revisemos la número uno. How much do they pay? How much do they pay? What does it mean in Spanish? How much do they pay? ¿Cuánto dinero recibe? ¿O cuánto mm. dinero le ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto, ¿Cuánto pagan ellos? ¿Cuánto pagan ellos? How much do they pay? Tenemos el they. They es ellos, right? How much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? Question number two. How much do they charge? What is that? Charge. ¿Qué es charge? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto? Carga. ¿Cuánto cargas? ¿Cuánto tienes? Uh -huh. ¿Cuánto cargan ellos? Uh, carga tiene. What, what is ellos charge? Tienen. ¿Qué significa charge? ¿Cuánto cobrar? Cobrar, exacto. Cobrar. Ganan, no. cobrar. How much do they charge? ¿Cuánto cobran ellos? How much do they charge? Charge is cobrar. Charge. How much do they charge? Number three. How much is it? What is how much is it? ¿Cuánto es eso? Ajá, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? For example, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Yeah. Imagine you go to, to the mall. Imagínense que van al, al mall y ven un, una camisa y le preguntan, how much is it? ¿Cuánto cuesta? Ah, oh, 10 dólares. 10 dólares. How much is it? And finally, exactly. ¿Cuánto cuesta algo? And finally, number four, how much do you earn every month or monthly? Que es lo mismo. How much do you earn every month? ¿Qué significa eso? Earn. What is earn? ¿Qué es earn? Cada. No, earn. Cada. Solo earn. Uh, earn. earn. Aprender. No, learn es aprender con L. Learn. But earn. What is earn? Ganar. Ganar. ganar, 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 earn is ganar. So how much do you earn? ¿Cuánto ganas? How much do you earn every month? Cada mes. Ajá, cada mes o mensualmente, que es lo mismo, monthly. Si usan every month, no usan monthly. And if you use monthly, you don't say every month. How much do you earn every month? Or how much do you earn monthly, mensualmente, all right? So let's repeat. Uh, Let's check the meaning again. How much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? How much do they charge? ¿Cuánto cobran ellos? How much is it? ¿Cuánto vale? How much do you earn every month? ¿Cuánto ganas cada mes? Or monthly, mensualmente. So these expressions are to ask about money. Estas expresiones son para preguntar por dinero. But now the question for you is, la pregunta aquí para ustedes es la siguiente. We have how much, that is quanto, right? And we have how many. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Dollar and plural. Ah, what is the difference? Singular and plural. Exactly. How much is singular and how many is plural? So, how much? Cuánto. How many? Cuántos. Okay. How much singular? How many? Plural. Very good. So, do you have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Any question about this? 
or it's clear. Estamos claros, say it. It's clear. Okay, now. Teacher. Yeah, adelante. Go ahead. Uh, what does it mean, chair? Charge. Charge is cobrar. Charge. 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 Okay, okay. Okay, now. Now, 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 let's see. Help me, please. I need your help. Ahora necesito su ayuda. I need your help. Tomando en cuenta lo que les acabo de explicar, taking that in consideration, tell me here. How much do they pay or how many do they pay? What is correct? How much or how many do they pay? What is correct? ¿Qué es correcto? What is correct? Much. How much? How much. much? How much? Exactly. How much do they pay? Let's check the other. Revisemos la número dos. Number two. How much days or how many days? How many? How many? Exactly. How many days? How many days? How many days? Cuántos días? How many days? Si lo tienen impreso, pueden completarlo ahí. Okay. Now, please listen. Hace un momento, en la página, bueno, en la página 14, ahí tienen las expressions to ask about money, las expresiones para preguntar por dinero, expressions to ask about money. And you have four, y tienen cuatro, ¿verdad? How much do they pay? How much do they charge? How much is it? And how much do you earn every month? Listen, usando esas cuatro preguntas, using the four questions, van a completar, you will complete, Aquí el ejercicio 4. Van a poner la pregunta donde corresponde, de las que están ahí arriba, ¿ok? So I give you like three minutes for that. Le doy alrededor de 3, 4 minutos para eso. Si tienen la copia, pueden completarlo en la copia. Si no tienen la copia, háganlo en su cuaderno. Do it on your notebook, please. All right? Go ahead. Adelante. Repito, it's on page 14. Está en la página 14. It's on page 14. Ok. Teacher. Ya. Yeah. Podría dejar la, la pantallita. Es que no tengo el, el... el material. Pueden hacer la captura porque sí. Ajá. la voy Ajá. a poner otra vez y hagan la captura porque necesito estar viéndolos, monitoreando que están trabajando todos. Ok, okay so ahorita voy a ponerlo okay. para que hagan la captura. So you make a screenshot. Aquí está. It's here. Esto es lo que van a completar. Is what you will complete. ¿Ya? Y las preguntas que van a usar están acá. The questions are here. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ready? Ok, perfect. Continue then. Let's continue. Continuemos. Let's continue working.
the same. When you finish, when you finish, uh, raise your hand like this, please. Cuando terminen, se van a reactions. Y ahí está una, una, un icono que dice raise your hand, levantar tu mano. So when you finish, go and click on it. Vayan y le hacen click ahí para yo llevar un registro de lo que van terminando para ver más o menos si podemos avanzar, ¿ok? Please. So Jacqueline never, they finished already. Ya terminaron, they finished. Jorge, tú. Thank you very much. Igual lo que vayan terminando, ponen la manito levantada. You raise your hand, please. Hey, thank you, Ana Beatriz, tú. Thank you very much. So let's wait for the others. Esperemos a los demás un momento. Let's wait for the others. Omar dice, you finished too. Thank you very much. Oscar Arnulfo, tú. Thank you very much, Oscar. Maria Elena, tú. Thank you. Oh, Loida too. Thank you, Loida. Thank you very much. Well, ah, David finished too. Thank you, David. Oh, Jacqueline Gloribel too. Okay, thank you. Oh, Jessica Lourdes finished too. Es la otra manita, Jessica, la levantada. <laughs> Raise your hand. Aparece en la compu. Oh, okay. Ahí en, ahí en reactions se va y abajito de todo lo que aparecen dice raise hand. Ahí aparece. It's there. Okay, one more minute. Un minuto más. Ah, okay. It's okay. Okay, so uh, let's see. One more. Um, one more minute, un minuto más y luego continuamos, and then we check. Okay, let's check. Okay, let's check. Revisemos. Let's, uh, let's check. All right, let's see. Um, Jacqueline Gloribel. Jacqueline Gloribel, can you share number one, please? How much is it? How much is it? All right. How much is it? Excellent, that's very good, Jacqueline. So the, the answer, for, I mean, the question here is, how much is it? Okay, thank you, Jacqueline. Let's listen to um, Jacqueline Lisette, number two. How much do you earn every month? Monthly, monthly, no sé cómo se dice monthly. You can say every month or monthly, solo una de las dos. Can you repeat it, please? Okay, how much do you earn every month? How much do you earn every month? How much do you earn every month? Very good. Thank you, Jacqueline. Uh, do you have the same? Los demás tienen lo mismo? Do you have the same? Yeah. Alguien que tenga algo de interés? Yes. 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 Okay, perfect. Thank you very much. So, how much do you earn every month? Okay, good. Number three. In number three, let's listen to, let me see here, let me look for an E. Let's listen to, um, let me see, Natalie. Number three, Natalie, do you have number three? 
Natalie? Uh, how much do you take? Can you repeat it, please? No sé cómo se pronuncia. Repeat it, it's okay. How, how much, much do you take? Charge. No sé cómo se pronuncia. Okay, how much do they charge? Charge, charge. So it's this one. Es esa que se acaba, veamos. It's this one. How much do they charge? You see that one? Yes, sir? Yes, Natalie? Okay. Yeah, how much do they charge? How much do they charge? Okay, Um. so do you have the same? Tienen los mismos, los demás tienen lo mismo? Do you have the same? How much do they charge? Yeah? No. Yes. Yeah. Yes or no? Well, do you say how much? How, mu how much is it? How much do you pay? How much do you do you do you say per item? Uh -huh. How much do they? Uh -huh, porque es item. Uh -huh, per item or article exactly. So how much do they yes. charge? Charge. Okay. Let's see number four. How much do they charge? Number four. Number four. Number four. Let's listen to Ana Beatriz. Number four, Ana Beatriz. Uh, teacher, do I... Sorry? Ana Beatriz. Uh, o sea, sorry. Lo, lo que significa sorry, sorry. que uno recibe o percibe 23 dólares por cada ítem que vende. Eso significa no es que uno compre. Exactly. So, uh, in this one, you have, let me see, we have two options. We have... How much do they charge and how much do they pay? That we have two options. Uh -huh. Obviously, here in the last one, we have pay. We have pays, right? So in this uh, one, see. in this one is okay. Charge. Okay. So Beatriz, can you please uh, another Beatriz number four? Uh, la tenía diferente la respuesta, eh, la pregunta. La había puesto, how much do you charge? Ah, oh, ok, so change it, cambiala, change it, please. Y usemos la otra aquí entonces. Ok. Uh, ok, entonces sería, how much do you pay? How much do you pay? Exactly, because it says the company pays 690. Ok, pay, right? We have pay here. Ok, yeah. Okay, thank you very much for that. Thank you for sharing. That's for compartir. Thank you for sharing the answers. So in this moment, I will pass the attendance again. Les pasaré a asistencia otra vez. So you say, please, I'm here or present. You say, I'm here or present, okay? Y no se me vayan a salir, que la clase no termina aún. Please don't go out. The class is not over. So, Ana, ¿algo ahí? Albert. Thank you. Albert, teacher. Sorry? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Yes, ma'am. All right. Thank you, Carlos. Yes, ma'am. Yeah, it's okay. Yes, Good. Elgar Alexander. I'm here. Ember Giovanni. Present. Good. Uh, Hazel Sarai. Present. Good. Jacqueline said. I'm here. Good. Jessica? Jessica? Present. Good. Thank you. Um, Jorge? Present. Good. Thank you very much. Maria Elena? I'm here. Loida? I am here. Okay. Mauricio? Present. Good, thank you. Nelson? I am here. Okay, thank you, Nestor. Present. Roxana Yamilet? Roxana? Wendy Natalie? I am here. Jacqueline Gloribel. Okay, thank you. Jocelyn Joanna. I'm here. 
Roberto Antonio, Angel Sandy Marisol. Yesenia Mar Yesenia Marisol. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, okay, thank you. Thank you very much. All right, perfect. So last activity for today. Última actividad para hoy. Last activity for today. So it's almost time. Así es hora, tenemos seis minutos. So let's take advantage of these six minutes. Aprovechemos estos seis minutos. So listen, uh, for the following activity, uh, you will go, vamos a ir al material, and you will go to page, okay, not this one, no es esta. Uh, you will go to page, vamos a ir a la página 15, page 15. Vamos a ir a la página 15. On page 15, en la página 15, on page 15, you have one letter. Tiene una carta. You have one letter. Yes? Do you see it? Por aquí se la estoy eh, proyectando ahorita. You have one letter. Travelers Inc. For a better future, dear employee. So listen. We will read the letter, le the letter, leeremos la carta, we will read the letter, and you will complete the information here. Dominique speaks to clients in her new job. So read the sentences and decide if they are true or false. Van a leer las cuatro oraciones. You read the information, you want to read true or false according to the letter. De acuerdo a la carta, is this true or false? Es esto cierto? O falso. So if it is true, le ponen true. If it is false, you put false. Si es falso, le ponen falso. It's on page 15. Está en la página 15. It's on page 15. All right? So you will work in pairs. Van a trabajar en parejas. You will work in pairs. And we have like four minutes. Le daré como cuatro minutos para esto. Okay? So let's go. Vamos entonces. Let's go and work in pairs. Jocelyn, Jorge, ¿no les aparece la notificación? A mí no me apareció, teacher, por eso creí que <ríe> ya estábamos okay. trabajando así individual. Ah, ahorita le mando al grupo 1. David, eh, Jorge, perdón, ahorita lo voy a reasignar. Jocelyn. Eh, uno es cierta o falsa y así sucesivamente hasta llegar a la cuatro ah, ok vaya eh, bueno Dominic speaks to clients in here with Joe que es como que si tiene que hablar de los clientes es eh. un nuevo trabajo ¿verdad? ¿Cierto? ajá entonces pero no sé si me imagino que es cierto porque welcome eh, ajá tiene que dar información es un nuevo trabajo entonces no, obviamente es, tienen que hablar no pero es, es false porque se llama Glenda ah como no si sí es Dominica Sánchez ajá uh -huh. ah sí pues sí es true porque va a trabajar de Sales como Manager de... Junior, ajá, como, como el jefe de ventas Junior, algo así. 
Ajá, correcto. Vale, entonces es true. Eh, la number sí. two sería here el salario. Veamos. El salario falso. Es, es falso. Ah, porque salario 440 mil. 40. Ajá, por, por mes más bono. Por mes. Ajá, sí. Más bonificación. Sí. Pucha, va a ganar súper bien. <risa> Vámonos para bien. Pero, eh, ah, pues sí es falso. Vaya, es, la es, number es three. Ajá, la number two es false. La number three, Dominic hit a early vacation. Sí, es, sí es true, porque dice que vacation two weeks por. Sí, me oí, aquí. Sí, sí, false. Ok. Dominic get it, get a early vacation. True. Vacation. Mm. Get yeah. But two weeks per year. This uh, vacation two weeks per year. More per year. Uh -huh. Una vez a la semana. It's true. They, The number three is true. Uh -huh. She had to work on holidays. She had to work. Y ahí es false, ¿verdad? Porque ahí está diciendo vacation, two weeks for per, per years, more public holiday. Uh, it's false. Uh -huh. And the number one. O sea que este nombre Dominic es un nombre de persona, de una mujer. Sí, porque es Glenda Dominic Sánchez. Ah, ok, ok, el apellido. Ella no, tiene... la habíamos confundido, teacher, aquí. Forzamos que es holiday, pero ya vimos que, que si ella trabaja en las vacaciones. Es tricky, right? Está un poco tricky. Vale. Ah, porque... Sí, es que esta palabra es holiday. Yeah. Y holiday se llama un, un hotel. Ajá, como un holiday king. Sí. Ya me acordé, es cierto. Confundimos okay. ahí un poco. Ya, yeah, es ok. The most important is that you reacted. Correcto. Más importante ahí tenemos que reaccionar. Ya. Yeah. Sí. Y ahí right. hicimos también okay. la calculario, así que ya vimos que tampoco no pega ahí. Ok, perfecto. So you finished. Yes, finished. Finish. Oh, perfect. That's really good. That's excellent. Está excelente entonces. That's excellent. So time is over. El tiempo ya se terminó. Ahorita vamos a regresar a los, okay. los rooms normales. Gracias, teacher. Gracias, David. Thank you, teacher. Ok. Thank you. Did you finish? Terminaron? Did you finish? Yes. Yes, perfect. Okay, it was time was enough, right? Fue suficiente el tiempo. Time was enough. Very good. Okay, let's wait for the others. Esperemos que algunos creo que no han terminado. Todavía están regresando. They're still coming back. Okay, let's wait for them. Okay. Esperemos un momento. Let's wait for them for a moment. Teacher, can you help me, please? Yeah, sure. Tell me. Dime. ¿Cómo, ¿Cómo decir los cuatro mil, los cuatrocientos cuarenta mil? No sé cómo. Cuatrocientos cuarenta mil. En este caso usamos siempre los cienes y después le ponemos los miles. ¿Ok? So, diríamos entonces, four hundred, que es cuatrocientos. Four hundred, cuatrocientos cuarenta mil. ¿Right? Four hundred, forty. Forty. Ok, four hundred, forty thousand. 440,000 sería, 440,000, 440,000, ¿ok? Lo, lo puede escribir, teacher, please. Oh, my God. <laughs> yeah, sure, why not? Ahorita se lo escribo. 440,000. 440,000. Okay, pero la, la, la cantidad que estaba ahí aquí es 440. Ah, es 440 o 440 mil. Bueno, sí es 440 mil. Son 440. Una lectura es 440. 
Ah, si es 440, solo es 400. A 400, no. 440, hasta aquí. 440, 40, sorry, 440. 440. Ah, sí, teacher. Es que esa coma nos confundió y no nos dimos cuenta que le hace falta el cero. Ah, ok, perfecto. <ríe> Entonces, sí, es 440. <ríe> ah, ok, perfecto. It's ok. Lo más importante que ya vimos cómo se dice 440 mil. Yeah, that's it works. Ok, everybody, time is over. El tiempo se acabó. Time really flies. El tiempo realmente vuela, right? Time really flies. So we will stop here. Nos vamos a detener acá y revisamos la, el... La, la respuesta mañana, we check the answers tomorrow, ok, so thank you for connecting gracias por conectarse y siempre recalco que si es posible el mismo día que realizamos eh, la lección, ese mismo día pueden ir a completar la tarea a la plataforma, así de esa manera para que el día viernes terminamos y ya tienen todo listo solo tienen esa tarea del día viernes que entregar nada más y así yo el viernes en la noche o sábado tempranito puedo hacer el, el, el vaciado de de notas para mandarlas a inglés corporativo, ¿ok? Así que no dejen, no, no estemos postergando esto de las tareas, ¿ok? Thank you very much for connecting. Gracias okay. por conectarse. Thank you for connecting and good night. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Ok, ok, Abigail. Uh, so this space is for you. Este espacio es para usted, Abigail. This space is for you. Ok, so in this space you can ask any questions you have. En este espacio puede hacer alguna pregunta que tenga, alguna duda. Yo creo que si no está cambiando. Un momento, dice que tenía los canales de la Pues ahorita no mucho porque vamos empezando. <laughs> Ah, pero de algo. Pero, bueno, mi mayor problema es la, la pronunciación. Ah, ok, perfecto. So, mm -hmm. have algo específico que quiera pronunciar de conversation, maybe, or de eh, any vocabulary? Esta no sé, pero con el mouse. Eh, de la conversación de ahora, eh, ahí siento que me trabé bastante porque casi no las podía pronunciar. Sí. Ahorita estamos, ahorita no, no hay interferencia porque estamos solo los dos, así que podemos repetir. We can repeat. Ok, so let me okay. show you the conversation. Solo déjame sí. compartir. La de Ruth. Yo yeah. Ah, yeah. Let me look for it. Ahorita estoy Ahí la apareciera. Aquí está, let me look for it. Oh my God. Y va, con, con, por ejemplo, cuando en, en una hora, en un, una conversación, ah, esa flechita, en, esa en una María conversación cuando va seguido. Arriba. Entonces, uh -huh. como que las corto. No las doy seguido, sino que como que las corto. Pero en, Entonces, en ahí, ahí me pierdo. Vale, por ejemplo, aquí donde dice, hey, Josh, I have a question for you. Hay un punto, vea, la corta. Uh -huh. And say, do you have five vacation at your job? Entonces ahí, no, aquí, ya en que esta parte, como que se audio, pausa, si no como que la pausa. Audio, no Ok, entiendo. Entonces, hacerlo de un solo, siento que me cuesta bastante. Entiendo, I understand. So, let's pronounce together, pronunciamos juntos, entonces. Hey, Josh. Hey, Josh. I have a question for you. 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 Do you have pay vacations at your job? Do you have Pay vacation at your job. No, pero, pero tiene que decir. Dígalo otra vez. Do you have pay vacation at your job? One more time, una vez más. Do you have 
Paid vacation at the job. Sí, la tercera vez ya lo hizo mejor. Okay. So, it's about practice. Es, se trata de practicar. Okay, let's continue. Yes, I do, Ruth. Yes, I do, Ruth. How about you? How about you? How about you? How about you? Me too. Me too. Me too. Me too. I have paid vacations. I have paid vacations. I have paid vacations. I have paid vacations. Say it again. Dígalo otra vez. Solo esta parte. Paid vac vacation. Say it again. I, I have paid vacations. Very good. How many days do you have in your vacations? How many days do you have in your vacation? How many days do you have in your vacations? How many days do you have in your vacation? Para acá, para en vacations es como que voy bajando, no voy subiendo porque esa no es una pregunta cerrada, es una pregunta abierta. Así que la entonación es how many days do you have in your vacations? No, how many days do you have in your vacations? No. Okay. Let's listen again. How many days do you have in your vacations? Yeah, repeat it, please. Okay. How many days do you have in your vacation? Okay. 20 days to be exact. 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 How many bonuses do you have per year? 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 Ahora dígalo todo. Say it all. Okay, 20 days to be exact. How many bonuses do you have per, per year? Per year, uh, per year. Per year. Uh -huh. per year. Ruth. Say it again, solo esta parte otra vez. How many, how many bonuses do you have per year, Ruth? Better, mucho mejor, much better. Ah. I have okay. four bonuses. I have four Vaya. bonuses. I have four bonuses. Vaya. I have four bonuses. Vaya, vaya. What about you? What about you? What about, uh -huh. what about you? Okay, what about you? Okay. <laughs> and, and how much do you receive? And, and how, much how much do you receive? Receive. And how much do you receive? Okay. And how much do you receive? I have just two. I have just two. But each bonus is for more than six hundred dollars. But each bonus is for more than uh, six hundred dollars. Dollars. But dollars. each bonus is for more than three than six hundred dollars. Okay, but each bonus is the is for more than six hundred dollars. Dollars, very good. Okay. Pero yes, ahí, no. ahí sería donde dice, but each bonus each. is for more. Each, each. bonus. Uh -huh. But each, but each, each bonus is for more. Uh -huh. Is for more. Ahí uh, sería. Done. 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 Six hundred dollars. Exactly. Six hundred dollars. Sería. But each bonus is for more than six hundred dollars. Exactly. Exactly. Ah, okay. Uh, exactly. Ay, All right. Ya me so, yeah, it's about, it's about <laughs> practice, amiga. Y esto se trata de practicar. Okay? Cuando lo escucho, lo repito, lo practico, lo repito, lo practico, y así voy mejorando la pronunciación. 
-hmm. Sí, porque siento que es lo que más me cuesta. Ok, música. Listen to music in English. Escucha música en inglés. Sí, ahí me tiene Don Juan Carlos escuchando música. Y por cierto, no se conectó, no se nos conectó ahora, ¿verdad? Está enfermo. Ah, ok, perfecto. Okay. Uh -huh. Al menos ya estamos. Sí, está, okay. sí, está uh -huh. bastante, bastante mal. Ok, esperemos que se recupere. Ok, um, Abigail, so, uh, I don't know if you have any other question. El tiempo ya terminó, but if you have any question, you can ask. No, no, solo eso. Everything's ok, estamos bien hasta ahí. Yes. Ok, so thank you for connecting. Gracias por conectarte. Thank you for staying and good night. Good night. All right, bye.